வெல்கம் டு யூடியூப் இன்ஜினியரிங் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான வீட்டில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மாரதி ஏ ஹெண்ட்ரலாக இருக்கக்கூடிய கிளச்சு கே கிளச்சு எப்படி இருந்து வேலை செய்யுது அப்படிங்கிற பற்றி தான் இன்றைக்கான வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ கல்ட்டி வச்சுருக்கோம் ஃப்ளைவீல் சைடு வந்து கல்ட்டி எடுத்தாச்சு கியர் பாக்ஸ் வந்து தனியாக எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து கிளச் ப்ளைட் மட்டும் அந்த ஃப்ளைவீலோட ஜாயிண்டில் இருக்குது எப்படி ஒர்க்கிங் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பேரிங் அப்படிம்பாங்க ரிலீஸ் பேரிங்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளச்சு கிளச்சோட ப்ரெஷர் பிளைட்டில் வந்து நம்ம கால்ட் பெடல் பண்ணும் பொழுது அந்த பார்த்தீங்களா அந்த அதில் வந்து கால்ட் ப பெடல் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா ஃப்ளைவீல் இருந்து கிளச் பிளைட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் இந்த ரிலீஸ் பேரிங்கோட வேலை இப்போ இதை வெளியே கழட்டி வச்சுருக்கோம் அதனால் வந்து கிளச்சு பிளைட்டில் வந்து எந்த ஒரு லோடும் அப்ளை ஆகலாதனால வந்து இப்போ கிளச்சு பிளைட் அப்படிங்கிறது ஃப்ளைவீலோட என்கேஜ்மெண்ட் ஆகி தான் இருக்கும் இப்போ இதில் பிளேவில் வந்து கிளச்சு பிளேட் அசம்பிள் அப்படின்னு இருக்காங்க இது இன்ஜின் ரன் ஆகும்போது என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த செட்டு அதாவது கிளச் செட்டு மொற்றம் மொத்தமே தான் சேர்த்து சுத்தும் இதில் வந்து எப்படி நம்ம கால்ட்டு பெடல் பண்ணோடனையும் இந்த பேரிங் வந்து இந்த ப்ரெஷர் பிளேட்டில் வந்து எப்படி இது லிங்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம கால்ட்டு பெடல் பண்ணும்போதுமே அந்த கேபிள் அந்த அந்த ராடு வந்து நகரும் நகரும்போது பேரிங் என்ன பார்த்தீங்கன்னா முன்னோக்கி வந்து இந்த ப்ரெஷர் பிளேட்டில் வந்து ஒரு ப்ரெஷரான அழுத்தத்தை வந்து கொடுக்கும் அதில் இந்த ரிலீஸ் பேரிங்கோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளச்சு அசம்பிள் வந்து ஃப்ளைவீலோட ஜாயின் இருக்கிறதுனால அதுவும் சேர்ந்து ரொட்டேட் பண்ணி ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் நம்ம லிவரை மூவ் அமு அமுக்கும் பொழுது பேரிங் ஃப்ரெண்டில் வந்து அது ப்ரெஷர் பிளைட்டில் ப்ரெஷர் பிளைட்டை வந்து நல்ல ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது பேரிங் ரேட் சேர்ந்து ரொட்டேஷன் ஆகும் அதனால் வந்து எந்த ஒரு வை ப்ரெஷன் எதுவும் தெரியாமல் இருக்கும் அதனால வந்து ப்ரெஷர் பிளைட் அப்படிங்கிறது இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கியர்பாக்ஸ் செட்டு டிரான்ஸ்மிட் ஆகக்கூடிய பவர் வந்து கியர்பாக்ஸுக்கு வந்து இதை வந்து இது வந்து ஃப்ரண்ட் வீல் ட்ரைவ் அதனால் பாருங்கள் இந்த சிறுக்குக்குரிய ட்ரே சாப்பிட்டும் அந்த சிறுக்குக்குரிய ட்ரே சாப்பிட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லை இருந்தால் பவர் அப்படிங்கிறது வீலுக்கு போகுது இப்போ கூட லிவர் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த லிவர் மூவ் மூவிங் காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளச்சு கேபிள் தான் இந்த கேபிள் மூலமாக தான் கிளச் கிளச்சு பிடிக்கும்போது இந்த கேபிள் மூலமாக தான் அந்த பேரிங் அப்படிங்கிறது முன்னப்பட நகருது இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்க செல்ஃப் மோட்டர் இந்த இடத்துல இந்த அசம்பிள் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற அர்த்தம் பார்க்க போகிறோம் செல்ஃப் மோட்டர் வந்து இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் பயன்படுத்தப்படுது இந்த இருக்கக்கூடிய கியர் அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ளைவீலோட என்கேஜ்மெண்ட் ஆகும் ஃப்ளைவீலில் எங்கிட்ட என்கேஜ்மெண்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃப்ளைவீல் டீத்தில் வந்து என்கேஜ்மெண்ட் ஆகி தான் அந்த ஃப்ளைவீலை ரொட்டேட் பண்ணும்போது தான் பிஸ்டன் மேலே இங்கேயும் போயிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ச சைக்கிள் வந்து நடக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியுதா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளைவீல் வந்து டீத்து ஃப்ளைவீல் இருக்கக்கூடிய டீத்தில் தான் அதாவது செல்ஃப் மோட்டரில் இருக்கக்கூடிய கியர் வந்து ஜாயின்ட் ஆகும் இந்த சொல்லிநாடு சுவிட்ச் மூலமாக தான் முன்னே பின்னே போய்ட்டுருக்கக்கூடியது அப்புறம் ஆப்ரேஷன் நடக்கிறது வந்து செல்ஃப் பண்ணுறதுக்கு சொல்லிநாடு சுவிட்ச் மூலமாக தான் முன்னே பின்னே நகர்த்துட்டு வருது இப்போ வந்து கிளச்சை வந்து டிஸ்மெண்டில் பண்ணியாச்சு இதான் பார்க்குறது தான் ஃப்ளை வீல் இது வந்து கிளச்சு இதுதான் கிளச்சு கீழே கீழே தான் ப்ரெஷர் பிளைட்டு இதோட அசம்பிள் ப்ராசஸ் பற்றி பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறதுங்களா ஃப்ளை வீல் ஃப்ளை வீல் அதில் கிளச்சு அதில் ப்ரெஷர் பிளைட்டு இந்த ப்ரொசீஜர் பற்றி தான் வந்து அசம்பிள் பண்ணியிருப்பாங்க கிளச்சோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவரை வந்து கேட்பாக்கு கொண்டு போ போகணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற தீர்மானிக்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளச்சு தான் ப்ரெஷர் பிளேட்டோட ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெடல் பண்ணும் பொழுது கிளச்சு பிளேட்டை ஃப்ளைவீலோட ஜாயின் பண்ணுறது டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த டிஸ்கனெக்ட் ஜாயின் மூலமாக தான் கேட்பாக்ஸ் போகக்கூடிய பவர் போ கட் ஆகுது இப்போ வந்து ஃப்ளைவீலை வந்து கழட்டலாம் இந்த ஃப்ளைவீலில் இருக்கக்கூடிய சுற்றிருக்கக்கூடிய கியரோட வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் மோட்டர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது செல்ஃப் மோட்டரில் இருக்கக்கூடிய கியர் வந்து இந்த ஃப்ளைவீலில் இருக்கக்கூடிய கியரை ஜாயின் பண்ணி தான் இந்த கிராங்கை வந்து சுற்ற வைக்கிது இது மூலமாக பிஸ்டன் அப்படிங்கிறது மேலே இங்கிலம் போயிட்டு வருது ஃப்ளைவீல் எடுத்தாச்சு கழட்டி எடுத்தாச்சு ஃப்ளைவீலோட பேரிங் நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கோம் பேரிங்னா ஓகே இருக்குது இந்த இருக்கு பாருங்கள் இதில் தான் வந்து உங்களுக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய கியர் கியரில் தான் வந்து என்ன செய்யுது பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் மோட்டரோட கியர் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகி இந்த ஃப்ளை
இதான் பக்கம் தான் ப்ரெஷர் பிளேட்டு ப்ரெஷர் பிளேட் தான் கிளச் பிளேட் மேலே சீட்டாக இருக்கும் சீட் பண்ணி சுற்றி போல்ட் வந்து போட்டுருவாங்க போட்ட பிறகு என்னாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்ட்ராங்காக ஃப்ளைவீலோட கி கிளச்சை வந்து எங்கேஜ் பண்ணி வச்சுருவோம் அதனால் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைவீல் எப்போவுமே ரொட்டேஷன் ஆகுதோ அப்போ கி செ மொத்த கி கிளச்சும் ரொட்டேஷன் ஆகும் என் இப்போ இதை டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறது அப்படி தான் அந்த ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் பிளைட் அப்படிங்கிற வச்சுருக்காங்க ப்ரெஷர் பிளைட்டை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த இருக்கக்கூடிய ஸ்ப்ரிங்கை வந்து முன்னோக்கிய தள்ளும் பொழுது இல்லை சைடில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ப்ரிங் மூலமாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் பிளைட் வந்து பின்னோக்கி நகரும்போது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைவீலுக்கும் ப்ரெஷர் பிளேட்டுக்கும் இடையில் ஒரு கேப் விழுந்து கேப் விழும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த கே இது மாதிரி கேப் விழுந்துடும் கேப் விழுந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கிளச் பிளேட் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்டாக நின்றும் நின்னு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பிளைவில் செட் வந்து சுத்தும் ஆனால் ஆனால் கிளச் அப்படிங்கிறது சுத்தாது ஸ்டாண்டர்டாக நிற்கும் அதனால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பவர் அப்படிங்கிறது கேர் பாக்ஸுக்கு வந்து போகாது கிளச்சில் இருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன சின்ன டீத் தெரியுது அந்த டீத் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேர் பாக்ஸில் கேர் பாக்ஸ் ராடு மெயின் ராடு இந்த இந்த ராடோட தான் எங்கே எங்கேஜ் ஆகிருக்கும் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் அதனால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக கிளச்சு மட்டும் தனியாக நிற்கும் ஃப்ளைவீல் சுற்றும் ப்ரெஷர் பிளேட் சுற்றும் ஆனானது சென்டர் இருக்கக்கூடிய கிளச்சு மட்டும் சுற்றாது இது மூலமாக தான் உங்களுக்கு கேர் பாக்ஸ் போகக்கூடிய பவர் வந்து கட்டு ஜாயிண்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்களை வந்து இந்த சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறோம் நீங்கள் செய்யக்கூடியதெல்லாம் இந்த வீடியோக்கில் இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு பத்திரக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மழை நீர் சேமிப்பு நோட்டிஃபிகேஷன் விவசாயி மற்றும் விவசாயி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எங்களை ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நான் வீடியோ போடுறது அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ளீஸ் யுவர் சப்போர்ட் தேங்க்